Alléluia. Alléluia. Quelqu'un, il gloire au Seigneur ce matin. Amen. Amen. Il est digne d'être loué. Est-ce que nous croyons ça Digne de recevoir la gloire, la louange, l'honneur. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'ai écouté un chant euh, qui disait « Je sais qui je suis et je suis ce que je suis parce que tu as fait de moi qui je suis. » Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ça m'a fait réfléchir à qui je suis. Et ça m'a fait réfléchir et, et encore une fois faire cette constatation que sans le Seigneur, en réalité, je suis rien. Je suis personne. Tout ce que je suis, c'est lui qui l'a fait de moi. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, parfois, on a, on a tendance, pour ceux qui en ont beaucoup, on a tendance à étaler, à étaler nos diplômes. Hein, ça fait toujours bien sur un CV d'étaler tous les diplômes ou de les afficher sur un mur. Ou... Amen. Le seul diplôme que j'ai, c'est un diplôme pour avoir suivi les, les cours de formation en, en informatique. Ça vous étonne Amen. À chaque fois que c'était le moment du diplôme dans ma vie, à chaque fois que je suis passé à autre chose. Juste avant. Juste avant de recevoir le diplôme. Et, et le seul diplôme que j'ai, c'est un diplôme pour avoir suivi un stage d'informatique. Amen. Vous savez quoi Mon diplôme le plus important. C'est celui d'avoir été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On va accepter le Seigneur dans mon cœur. On va être rempli de son esprit. Et c'est mon nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Et ça, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et aujourd'hui, grâce à ça, je peux m'approcher du celui qui est assis sur le trône. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui est trois fois saint. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et je vous encourage vraiment à être reconnaissant de ne passer jamais une journée sans essayer de trouver. Si tant est qu'il faut chercher quelque chose pour être reconnaissant, pour louer le Seigneur. Amen. Le Seigneur fait tellement pour nous. Tellement. Chaque jour, chaque instant, chaque minute, chaque seconde, le Seigneur est là et il est à nos côtés et il fait toujours quelque chose pour nous. Si on le voit ou si on ne le voit pas, on s'en rend compte ou on ne s'en rend pas compte. Il est fidèle. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Il me permet d'être son enfant. Amen. Il m'a sauvé, il m'a racheté et il a fait de moi son enfant. Amen, ça c'est un cadeau tellement extraordinaire. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Bible. Amen, Amen, gloire au Seigneur. Merci d'être là ce matin. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen, je suis content de vous voir. Amen, content de voir des sourires sur vos visages pour ceux qui n'ont pas encore un sourire. Ah. Amen. Vous savez que. J'ai déjà dit ça, pour ceux qui font des études de médecine et qui ont fait des études de médecine, ils savent ça. On dépense beaucoup plus de muscles et d'énergie. Pardonnez-moi l'expression, mais à tirer la tronche. À sourire. Ah, notre corps, et, et Dieu a fait notre corps pour que, instinctivement, nos, nos muscles, voilà, on, on doit sourire. Mais sinon, on doit tra faire travailler nos muscles. Pour pas sourire. Amen. Ça c'est dehors, mais ça doit être aussi dans notre cœur. Amen. Il peut y avoir un sourire dans notre cœur pour la gloire du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Amen. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas eu de problème. Je dis que vous avez passé une bonne semaine. Si une bonne semaine, ce n'est pas forcément une semaine sans problème. Une semaine où j'ai fait confiance au Seigneur, une semaine où j'ai pu voir la gloire du Seigneur, et j'ai pu m'attendre au Seigneur, et j'ai vu combien le Seigneur est grand pour moi, pour ma famille. Amen. Ça, c'est une bonne semaine. Gloire au Seigneur. Et moi, j'ai passé une bonne semaine. Amen. Je peux voir jour après jour combien le Seigneur est grand pour moi, combien il est fidèle. Amen. Gloire au nom du Seigneur. C'est quand la gloire au Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Vous êtes fatigué Non On dit quand même. Amen. Alléluia. Quand j'ai fait mon service militaire, pendant les deux premiers mois, on appelle ça des classes, en France en tout cas, et puis on apprend beaucoup de choses. Et, et quand, quand le, le, le nom m'échappe, l'instructeur, hein, merci, 
L'instructeur voit qu'il y a des choses qui on est un peu trop mou, on n'est pas... À... Alors il nous prend devant tout le monde. Il fait faire des pompes, ou alors il nous fait marcher comme ça, pas cadencé. Et il dit, ça va te réveiller. Amen, alors je ne vais pas vous faire faire des pompes ce matin. Je ne vais pas vous faire marcher ou pas cadencé. Mais on peut donner la gloire au Seigneur. Amen. Alléluia, ça va réveiller nos cœurs. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai eu la chance de, de, que mes parents, j'ai déjà dit ça, mais euh, j'ai eu la chance que mes parents euh, connaissaient euh, quelqu'un qui était euh, influent au gouvernement. Et puis, euh, comme, euh, quand j'ai fait mon service militaire, on était tout juste jeunes fiancés. Je ne voulais pas partir loin. Amen, parce que je voulais rester tout près. Et puis, ce, ce, cette personne politique influente a, a travaillé un petit peu pour moi. Et, et, et merci Seigneur, parce que j'étais tout près de ma fiancée. En fait, je crois que je ne pouvais pas rêver mieux parce que euh, j'ai été muté à Doué, dans, dans, dans la caserne, c'était la caserne Corbino, et à vol d'oiseau, j'étais à quoi 500 mètres À vol d'oiseau, 500 mètres. Et ça, c'était vraiment une bénédiction pour, pour des jeunes comme nous. Euh, mais le revers de la médaille, c'est que c'était euh, une caserne semi-disciplinaire opérationnelle. <rire> ça veut dire que j'ai appris à vivre j'ai appris à compter les jours qui passent et à attendre les jours qui restent à faire pour pouvoir être libéré de tout cela. Euh, mais j'ai appris beaucoup de choses. Amen. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Je ne sais plus pourquoi je vous dis ça, maintenant ça m'a pensé partie. Mais voilà. Merci Seigneur parce qu'il répond aux prières. Parfois ce n'est pas toujours ce qu'on attend. Voilà, mais, mais le Seigneur répond à nos prières. Merci Seigneur. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il euh, y avait des, des très bons euh, boursins à fines herbes. Et comme j'ai fini, en fait, j'ai été libéré un tout petit peu plus tôt, euh, parce qu'on s'est marié pendant que je faisais mon service militaire. Donc comme j'étais marié, j'ai été libéré un petit peu plus tôt. Et euh, la, la dernière tranche de mon service militaire que je devais faire, normalement, euh, mon, mon contingent partait en manœuvre. Euh, donc je ne suis pas parti avec mon contingent, puisque pendant qu'eux étaient en manœuvre, les pauvres, moi j'allais être libéré, c'était la qui Et donc on m'a muté au messe des officiers. Euh, donc je suis passé des chars à servir les officiers. Mais, mais l'avantage, c'est qu'il y avait du bon boursin, aïe et finzer. Ah, mais, et, ah oui, je, vous savez, il y a des choses qu'on qu n'oublie pas. Et, et, et qu'est-ce que je me suis régalé avec ce boursin Waouh je pense que c'est là que j'ai appris à aimer le boursin à les herbes. Amen. Mais Dieu est bon, amen. 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 Je ne sais pas si vous aimez le boursin à les herbes. Voilà. C'est très beau. En tout cas, c'est nourrissant. Moi, j'apprécie. Et, et merci Seigneur pour tout ce qui existe et, et, et ce dont le Seigneur nous fait profiter. Amen. amen. C'est ça aussi la vie, vous savez, quand on est chrétien. Oui, c'est profiter de ces petites choses. Amen. 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 Il y a des gens qui aimeraient bien avoir oui. devant eux juste un morceau de pain. Oui et un morceau de boursin. Ils n'ont ni le pain, ni le fromage. Ils sont affamés, ils n'ont rien à manger. Alors merci Seigneur si vous avez devant vous du pain et du boursin. Amen. Et si les haïs et les herbes, alors c'est la suite sur le gâteau. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, ça c'était pour vous détendre un petit peu.
prière avec le Seigneur, c'est la première chose que je vois, c'est le trône et, et, et l'étendue du ciel et le nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autre nom. Amen. Nous avons tout dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Peu importe ce dont nous avons besoin, tout est dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous croyez cela à ce matin Est-ce que vous croyez ça nous avons tout dans le nom de Jésus. Parfois on cherche dans tellement d'endroits différents les besoins. On cherche pour répondre à nos besoins. Tout est dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour son nom. Il sent. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. On peut prendre place. Amen. 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 La Bible dit que tout genou. Fléchira. Alléluia. Alléluia. Toute puissance, toute autorité, quelle qu'elle soit, 
même la plus, si je peux employer cette expression, même la plus haute puissance après Dieu, c'est-à-dire le diable, tout genou fléchira devant Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est bien si nous pouvons le faire volontairement. Parce que sinon, un jour, nous allons le faire par obligation. Nous serons obligés de plier les genoux devant le Seigneur. Alors c'est bien de faire avec bon cœur, fléchir les genoux devant le Seigneur et adorer le Seigneur avec tout notre cœur. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais vous apporter la parole du Seigneur ce matin, comme je le dis parfois, et qui fait toujours rire mon épouse. Normalement, je ne devrais pas être long. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va mettre la première diapo. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Mon cœur est affermi. Amen. Mon cœur est affermi. Le mot affermi euh, que j'ai tiré des versets de la Bible ce matin, c'est euh, la définition, c'est fixé, stabilisé, posé euh, sur quelque chose de solide. C'est la définition euh, de ce mot affermi. C'est le titre euh, de la prédication de ce matin. C'est mon cœur, donc pour ceux qui... C'est un petit peu abstrait, c'est de l'art abstrait ce matin. Mon cœur est affermi. C'est un cœur derrière. Hein. Il n'est pas rouge, il est jaune. Je vais au Seigneur. C'est le plus beau cœur que j'ai trouvé. Qui ne ressemblait pas à un cœur en fait. Parce que sinon c'était un cœur rouge avec tout, tous les vaisseaux, les veines, les artères. Je dis non, si je mets ça, ça ne je... va ah, pas être beau du tout. Amen. Mon cœur est affermi. Gloire au Seigneur. Amen. On va faire deux lectures. Première lecture dans le psaume, chapitre 8, et le verset 5. Et, et je remercie le Seigneur parce que tous les chants euh, ce matin nous conduisent vraiment dans, dans, dans la même direction. Euh, psaume, chapitre 8, verset 5. Voilà. La semaine dernière, j'ai oublié, quelqu'un m'a fait la remarque. <rire> Amen. J'espère que vous avez votre Bible avec. Psalm chapitre 8 et verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Dans le psaume 42 et le verset 6. Psaume chapitre 42, verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi Espère en l'éternel, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Merci Seigneur pour sa parole ce matin. Elle pénètre nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui Amen. C'est le roi David qui pose cette question à Dieu. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui Les mots « homme » et « être humain » que David euh, utilise, euh, l'étymologie de ces mots, ça signifie euh, « l'être humain mortel tiré de la poussière ». Et David pose cette, pose cette question au Seigneur. Qu'est-ce que cet être humain mortel tiré de la poussière, de rien, pour que tu te souviennes de lui et que tu prennes garde à lui Amen. David pose cette question d'une manière générale pour l'être humain, généralement, mais aussi il pose cette question pour lui en particulier. Et on pourrait paraphraser, David aurait pu écrire « Qui suis-je pour que tu te souviennes de moi ?»« Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi ?»« Cet être humain que je suis, qui est-il pour que tu te souviennes de moi ?»« Pour que tu prennes garde à moi ?»« Moi, un être humain mortel, tiré de la poussière de la terre, est destiné à y retourner. » Qui suis-je 
pour que tu prennes garde à moi, pour que tu te souviennes de moi. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. C'est une question très intéressante et ça vaut la peine de s'arrêter pour y réfléchir. Le psaume chapitre 8, donc ça le verset c'est le verset 5. Le psaume chapitre 8 est un psaume de louange. David a écrit très probablement pour être chanté accompagné avec des instruments de musique. Et on va lire ce psaume ensemble, à partir du verset 2, diapo 4. « Éternel notre Seigneur » Donc il y, a, il y a ce contexte avec ce, ce verset qu'on a lu. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » David est en train de contempler la grandeur du Seigneur. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Et il continue, il dit, « Tu l'as fait, donc, cet homme, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu » et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Dans ce psaume, David met d'un côté l'homme et de l'autre côté toute la création du Seigneur. Et il est en train d'admirer tout ce que Dieu a fait. Il dit quand je contemple tout ce que tu as fait, les merveilles de ta création, nous avons des scientifiques qui ne cessent de découvrir avec les, 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 les objets de plus en plus sophistiqués, euh, scientifiquement, ils ne cessent de découvrir des nouvelles galaxies, des nouvelles choses. Et pour ceux qui étudient le, le corps humain, ils ne cessent de découvrir aussi des choses nouvelles. Et ils sont en admiration devant tout ce qui existe. Et c'est ce que David est en train de faire. Il dit « Quand je considère toute cette création, toutes ces choses extraordinaires, qui suis-je Moi, un homme tiré de la poussière de la terre et qui vais retourner à la poussière de la terre, qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi Qui suis-je pour que tu te soucies de moi Et David a compris une chose très importante. Devant Dieu, il y a une différence entre toute la création et l'homme que je suis. Il y a une différence, et cette différence, elle est fondamentale. L'homme, lui aussi, a été créé. Nous parlons de création ce matin. David est en admiration devant la création de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, il dit, c'est tellement extraordinaire. Et l'homme, lui aussi, a été créé. Et pourtant, David est en train de séparer tout cela. La création dans son intégralité et l'homme que je suis. Parce qu'il y a une différence. Amen. Même si l'homme a été lui aussi créé, Dieu fait une différence dans sa création. Et c'est la pensée que je voudrais en premier faire passer dans notre esprit ce matin. Même si, comme tout le reste, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons été créés. Dans toute cette création, Dieu fait une différence entre toute cette création et nous, l'être humain. Et on va voir c'est quoi cette différence que le Seigneur fait. En tant que chrétien, nous savons que le Seigneur prend soin de nous, qu'il s'intéresse à nous, qu'il a ses yeux sur nous. Parce que tout ça, c'est les promesses du Seigneur. Tout ça est écrit dans sa parole. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et tout ce qu'il a dit, toutes les promesses qu'il a faites, il va les accomplir. 
Et ça, c'est encourageant, c'est réconfortant, et nous connaissons toutes ces promesses. Et pourtant, quand nous traversons des moments difficiles, ces questions, ces questions viennent dans nos pensées. Qui suis-je pour que tu te souviennes de moi Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi La première question ce matin, c'est, vous êtes-vous déjà posé cette question Pourquoi Dieu s'intéresserait-il à moi Au milieu de toute cette création extraordinaire, pourquoi Dieu s'intéresserait-il à moi, juste un être humain tiré de la poussière et destiné à retourner à la poussière La particularité de la création de l'homme, la, la Bible nous enseigne que euh, tout le reste, Dieu a créé les choses. Et pour l'homme, la Bible dit que Dieu a pris la poussière de la terre. La poussière, quelque chose qui... La poussière. Et la Bible nous enseigne, tu es des poussières et tu retourneras à la poussière. Et David se pose cette question. Seigneur, qu qu'est-ce qu que cette poussière pour que tu t'intéresses à elle Et c'est tellement interpellant. Et, et c'est bien si nous pouvons nous poser cette question. Pourquoi Dieu s'intéresserait-il à moi Amen. C'est important de connaître la réponse et de, faire, de la faire vivre en nous, car elle va déterminer quel genre de chrétien nous allons être. J'ai un ami qui s'est suicidé récemment, juste parce qu'il n'avait pas compris, en fait, il n'avait pas voulu accepter le fait qu'il y a un Dieu dans le ciel, au milieu de toute cette création extraordinaire qui s'intéressait à lui. Je lui ai parlé de ce Dieu. Il n'était pas intéressé par ce Dieu. Et au final, les choses de la vie ont été tellement pesantes sur ses épaules qu'il s'est suicidé. Il n'a pas trouvé cette réponse, peut-être, « Qui suis-je pour que Dieu s'intéresse à moi » Peut-être ses affirmations, c'était « Dieu n'existe pas » ou d'autres affirmations. Nous, en tant que chrétiens, nous savons que Dieu existe. Nous savons qu'il est le créateur de, de toutes ces choses extraordinaires. Et puis, nous pouvons, comme David, nous poser cette question, « Qui suis-je pour que ce Dieu créateur de toutes ces choses extraordinaires s'intéresse à moi ?» Je fais souvent, je vous l'ai déjà dit, je fais souvent l'introspection. Je vous ai dit tout à l'heure que le seul diplôme que j'ai obtenu, c'est un diplôme de, de, de stage informatique. Et, et j'aime revenir le plus loin que ma mémoire peut m'emmener. J'aime me souvenir de où je viens. Et plus je réfléchis à tout ça, et plus je mets tout ça dans ma tête, et plus cette question est réelle, Seigneur, qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi Il y a des gens tellement mieux que moi. Il y a des gens tellement plus instruits, tellement plus intelligents, tellement plus gentils, tellement dotés de sagesse, d'amour, des gens qui méritent ton amour tellement plus que moi. Je ne sais pas si vous posez cette question parfois. Seigneur, qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi Amen. Amen. La réponse à cette question va déterminer le genre de chrétien que nous allons être. Elle va déterminer nos choix, notre fidélité, notre persévérance dans l'épreuve, notre joie, tout ce que nous allons être. Amen. Le chrétien que vous êtes détermine la façon dont vous avez répondu à cette question que vous avez posée. Qui suis-je à tes yeux, Seigneur. Si vous pensez que vous n'êtes rien, que vous êtes insignifiant, alors vous allez vivre comme quelqu'un qui n'est rien et qui est insignifiant. Vous allez juste être une ombre. Vous n'allez jamais vous affirmer. Vous allez toujours être soumis. Vous allez toujours vous abaisser. Vous allez toujours subir. 
Tant que vous n'aurez pas compris, découvert la réponse à cette question, qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi Vous allez passer à côté de la réalité de Dieu pour votre vie. Sans orgueil, sans gloire, juste parce qu'il y a une réponse. Qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi Amen. Amen. Vous savez, je, je sais que je l'ai déjà dit aussi, quand, quand j'ai rencontré Saint Nicole, cette jolie jeune fille, il y avait d'autres jeunes filles, c'est vrai, mais il y avait plein d'autres beaux garçons, capables, intelligents, instruits, beaux, bien habillés, riches. Hein <rire> Et je me suis souvent posé la question, pourquoi elle m'a choisi, moi En plus, j'étais tout le genre, le style de gars dont elle avait horreur. Habillé comme un rocker, coiffé comme un rocker, vulgaire, bagarreur. Et j'en passe. J'étais tout à fait l'opposé dans ces prières. Seigneur, ce beau garçon que tu vas m'envoyer. Peut-être ça nous fait rire. Mais je me suis souvent posé cette question. Parce que vous savez, moi j'ai épousé une femme de distinction. J'ai épousé une femme qui aimait les bonnes choses de la vie, les vraies choses de la vie. Une femme qui a fait des études littéraires qui aimait le Seigneur avec tout son cœur, qui était soumise au Seigneur, qui était soumise à ses parents, qui était une jeune fille exemplaire. Et puis un voyou arrive là dans sa vie, et, et au milieu de, 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 de tous ces beaux gars, et, voilà, pas tout de suite, il a fallu un peu de temps. Mais c'est moi qu'elle a choisi. Et je me suis souvent posé cette question. Pourquoi Pourquoi elle a, au final elle a posé son dévolu sur moi J'avais rien pour lui plaire. J'avais rien pour attirer ni ses regards, ni son cœur. Et je me pose souvent cette question par rapport au Seigneur. Seigneur, qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi Pour que tu poses tes regards sur moi Pour que tu prennes soin de moi Quand je regarde tous ces gens qui sont là autour de moi, vous savez, quand, quand je regarde tous ces pasteurs, tous ces grands hommes de Dieu, ces grandes femmes de Dieu, je me sens tellement petit. Je dis, Seigneur, qui suis-je pour que tu m'aies appelé à te servir, que tu m'aies fait cet honneur pouvoir te servir, devenir ton serviteur. Qui suis-je À cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Dieu a décidé de tout détruire et de tout créer à nouveau. Et nous savons cela dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 à 13. 2 Pierre, chapitre 3, verset 11 à 13, il est dit « Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite, qu'elles ne doivent pas être, pardon, la, la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Dans Apocalypse chapitre 21 et le verset 1 l'apôtre Jean dans sa vision, il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. À cause du péché, tout ce que Dieu a créé va être détruit. Les cieux, les galaxies, la terre et tout ce qu'elle renferme. La Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé va être détruit. Sauf l'homme. Et pourtant, l'homme est lui aussi une création de Dieu, une créature de Dieu. Lui aussi, l'homme a été créé par Dieu. 
Et pourtant, la Bible nous enseigne que Dieu va tout détruire. Créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Sauf l'homme. Bon. Et on revient à ces questions de David. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui Qui suis-je pour que tu te souviennes de moi Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi Qui suis-je, Seigneur, pour que tu t'intéresses à moi Et nous trouvons les réponses dans la parole de Dieu. Dans Genèse, chapitre 1, et le verset 27. Et c'est ce qui fait toute la différence. Pourquoi Dieu va détruire toute sa création, sauf l'homme Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La différence entre tout le reste de la création et toi, c'est que Dieu t'a créé à son image. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur ne va pas nous détruire. C'est la raison pour laquelle le Seigneur prend soin de nous. C'est la raison pour laquelle le Seigneur s'intéresse à nous. Parce qu'il nous a créés <coughs> pardon, à son image. Amen. Dans Genèse chapitre 2, verset 27, on entre plus profondément dans la réponse. Genèse chapitre 2, verset 27. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà la réponse pour laquelle qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi Qui suis-je pour que tes yeux se portent vers moi Qui suis-je pour que tu prennes soin de moi La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et ensuite Dieu a soufflé en lui un souffle de vie. Et c'est ça qui fait la différence. Aucune, dans tout ce que Dieu a créé, rien ne porte en lui le souffle de vie, sauf l'homme. Dieu a créé en l'homme, il a créé l'homme, et en l'homme, il a soufflé son souffle de vie. C'est-à-dire que la vie qui est en moi, c'est la vie de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence avec tout le reste de la création. Amen. 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 Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Amen. Et parce que tu es créé à l'image de Dieu, et parce que tu portes en toi un souffle de vie, alors le Seigneur va prendre soin de toi. Alors il va s'occuper de toi. Alors il va te faire traverser. Alors il va fendre la mer devant toi. Alors il va s'occuper de tes ennemis. Alors il va répondre à tes besoins. Alors il va avoir les yeux fixés sur toi, où que tu sois, quoi que tu fasses. Et il va attendre que tu viennes dans sa présence pour pouvoir te bénir, pour pouvoir répondre à ses mains d'amour, pour pouvoir te faire quelque chose de fort et de puissant dans ton cœur. Et c'est ça qui fait la différence. Parce qu'en nous, le Seigneur a soufflé son souffle de vie. Et peut-être on peut continuer dans ces questions parce qu'on n'est pas satisfait avec ça. Pourquoi Dieu ferait-il tout ça pour moi Et encore une fois, nous avons la réponse dans la parole de Dieu. Dans Isaïe, chapitre 43. Amen. Je dis qu'on est bien ce verset. Isaïe, chapitre 43, verset 4. Je passe tout le contexte. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré. Et que je t'aime. Alléluia. Je ne sais pas si on réalise ce matin. Pourquoi le Seigneur prend soin de nous Pourquoi le Seigneur fait une distinction entre moi et tout le reste de la création. Le Seigneur nous donne cette réponse. Il dit, parce que... Pardonnez-moi. Parce que tu as mis prix à mes yeux. Alléluia. Je vois que cette parole est dans ton cœur ce matin. Pourquoi le Seigneur s'intéresse à toi 
Pourquoi le Seigneur répand sa grâce sur toi Pourquoi le Seigneur répand sa bonté sur toi Pourquoi le Seigneur t'a conduit jusqu'à ce jour Malgré tes défauts, malgré tes, tes manquements, malgré tous ces moments où tu étais tellement loin du Seigneur. La réponse est celle-ci. Le Seigneur dit parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On pourrait maintenant se reposer la même question. Le deuxième verset qu'on a lu quand on a commencé cette prédication. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi Et certainement que maintenant, on peut apporter une autre réponse qui est celle qu'on a apportée tout à l'heure. On a tellement souvent tendance à dire « Parce que j'ai des soucis, parce que j'ai des problèmes, parce que ceci ça va pas, parce que cela ça va pas, parce que ça va pas comme je veux. » Et on a tellement « parce que, parce que, parce que, parce que... » Pourquoi t'as battu mon âme Pourquoi es-tu découragé Pourquoi es-tu tri Pourquoi avoir des larmes au bout de tes yeux On a tellement de réponses à donner à ça. Et en fait, on n'a pas besoin de laisser notre âme gémir au-dedans de nous. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose de grand. Il y a quelque chose de puissant. Tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et je t'aime. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur s'intéresse à toi. Amen. Ça, ça, ça chamboule tout mon esprit en ce moment. Souvent on se pose ce genre de questions. Qui suis-je Pourquoi le Seigneur s'intéresserait à moi Et parfois on se pose d'autres genres de questions. Si le Seigneur s'intéresse vraiment à moi, alors pourquoi je dois traverser telle et telle situation Les versets qui précèdent dans Isaïe 43, juste avant que le Seigneur dise « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré que je t'aime, Juste avant, le Seigneur dit, « Si tu traverses le feu, je serai avec toi. Et les eaux, elles ne te submergeront pas. Peu importe ce qui va t'arriver, je serai avec toi. » Amen, c'est une promesse extraordinaire. Le Seigneur ne dit pas, « Parce que tu es mon enfant, parce que... » Tu as du prix à mes yeux, alors je vais te protéger de tout ce qui pourrait arriver. Il dit non. Il dit si tu traverses, s'il t'arrive des problèmes, s'il t'arrive des difficultés, si tu passes par des situations que tu as du mal à comprendre, le Seigneur dit, je serai avec toi parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as vu prier mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et maintenant, je crois qu'on on a, on a cette assurance. Pourquoi t'as battu mon âme Pourquoi tu es triste Pourquoi tu te laisses abattre Pourquoi tu regardes en bas Pourquoi tu es découragé pourquoi tu reviens sur les choix que tu avais faits, sur les décisions que tu avais prises Pourquoi tu n'as plus envie de louer ton Dieu Pourquoi tu n'as plus envie de marcher avec le Seigneur Pourquoi tu n'as plus vraiment envie d'être fidèle avec le Seigneur As-tu oublié les promesses du Seigneur As-tu oublié que tu as du prix aux yeux du Seigneur Tu n'es pas comme tout le reste de la création tu as en toi le souffle de vie. Amen. Amen. Tu as en toi le souffle de vie, le souffle de Dieu. Et à cause de ça, tu ne peux plus être la même personne. Tu ne peux plus penser les mêmes choses. Tu ne peux plus réagir comme tous ces gens qui réagissent autour de toi. 
Amen. Gloire au Seigneur. Ecclésia chapitre 3, verset 11. Il nous dit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur, dans, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Et c'est ça qui fait toute la différence par rapport à tout le reste de la création. L'homme est destiné à vivre éternellement. Toi et moi, nous sommes destinés à vivre éternellement dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui est tellement important. Amen. Et je vais terminer avec euh, Psaume chapitre 57. Et c'est le titre de la prédication de ce matin. Psaume chapitre 57 et les versets 8 et 9. « Mon cœur est affermi. » C'est ce même David qui a écrit ces paroles. « Pourquoi Dieu s'intéresserait-il à moi ?»« Pourquoi Dieu porterait-il ses regards sur moi ?»« Pourquoi Dieu prendrait-il soin de moi ?»« Qui suis-je pour que le Seigneur s'intéresse à moi ?» Et il a eu la réponse. « Parce que tu as dû prier à mes yeux. »« Parce que tu es honoré. »« Parce que je t'aime. » Et David, dans le psaume 57, verset 8 et 9, il dit « mon cœur est affermi au oh Dieu. Mon cœur est fixé. Il y a une assurance en moi. Je sais qui je suis. Je sais en qui j'ai cru. Je sais pourquoi le Seigneur s'intéresse à moi. Parce que j'ai du prix aux yeux du Seigneur. Et à cause de ça, il dit, mon cœur est affermi au oh Dieu. Mon cœur est affermi. Il répète ça. Il dit, je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon lutte et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. L'aurore, c'est le début de la journée. Ça veut dire qu'il va donner un rythme, il va donner un tempo à la journée qui commence et à la journée qui va vivre. Il dit, je vais réveiller l'aurore. Réveille-toi, mon âme. Et ensemble, on va louer le Seigneur. Ensemble, on va donner la gloire au Seigneur. Ensemble, on va se souvenir de tout ce que le Seigneur a fait. On va se souvenir de qui je suis à cause du Seigneur. Et je vais louer le Seigneur. Je voudrais qu'on puisse se lever. J'ai terminé ce matin. Mon cœur est affermi. Mon cœur est stable, mon cœur est ferme, mon cœur est fixé sur le rocher, sur Jésus-Christ, sur ses promesses. Je sais qui je suis, je sais en qui j'ai cru. Amen. Et je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Le moment est venu pour toi de passer de l'autre côté. Amen. 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 Oublie pourquoi, pourquoi le Seigneur s'intéresserait-il à moi Parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que le Seigneur a soufflé en toi son souffle de vie. Et parce qu'il t'aime. Et à cause de ça, alors le psalmiste se réveille et il dit, mon cœur est affermi, oh Dieu, mon cœur est affermi. Amen. Il y a quelque chose de nouveau qui est là dans mon cœur. Il y a une force nouvelle, il y a quelque chose de, de, de puissant qui est là. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Est-ce que quelqu'un a envie de dire ça ce matin à son âme, c'est-à-dire à, à toi-même Réveille-toi, mon âme. Sors de ta torpeur. Arrête de dire pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi le Seigneur permet ceci, pourquoi le Seigneur permet cela. Vous savez, je ne suis pas autrement que vous et je me pose aussi tellement de questions. Le Seigneur nous aime. Et le Seigneur a des plans, le Seigneur a des projets pour nous. Et le Seigneur veut que nous puissions ce matin être affermis, avoir un cœur ferme, un cœur fixé, un cœur solide sur les promesses du Seigneur. Et que nous puissions réveiller notre âme. J'ai l'impression depuis quelques semaines que c'est comme si on, a, on avait abandonné, on n'a plus d'espoir, on n'a plus d'envie, on n'a plus de projet. C'est comme si devant nous il n'y a plus rien. David dit, mon cœur est affermi. Je veux me mettre à nouveau sur le rocher. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur permet certaines choses. Je ne sais pas pourquoi je dois passer par certaines choses. Je ne sais pas pourquoi je dois passer par le feu. Je ne sais pas pourquoi par moments les eaux vont être très hautes et très grandes. C'est-à-dire les difficultés, les problèmes vont être très importants. 
Mais mon cœur est affermi, parce que je sais qu'il y a une promesse qui m'appartient, parce que j'ai du prix aux yeux du Seigneur, et à cause de ça, le Seigneur va me faire traverser. Alors je veux mettre mon âme et mon cœur sur le rocher, je veux vraiment faire confiance au Seigneur, et je vais réveiller mon âme. Réveiller mon âme. Amen. Je veux qu'on puisse louer le Seigneur avec un chant ce matin. Amen. Je vais apprendre des paroles parce que j'ai oublié ah, ces paroles. Amen. J'espère que la parole du Seigneur traverse votre cœur, même si euh, je n'ai pas vraiment réussi à, à partager avec vous ce que je voulais ce matin. Mais j'espère que le but de la pensée euh, est là et qu'il a touché votre cœur. Mon cœur est affermi. Mon cœur est affermi. Oublie tes soucis, oublie tes problèmes. Le Seigneur n'a jamais dit que tu n'aurais pas de soucis. Le Seigneur n'a jamais dit que tu n'aurais pas de problème. Mais le Seigneur a fait une promesse. C'est qu'il t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Amen. Et il veut t'emmener dans l'éternité. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et je voudrais qu'on chante ce chant. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi, me remplit de ta joie, tu marches avec moi. Le titre du chant, c'est « Tu es fidèle. »« Tu es fidèle. » Amen. Et je voudrais vous encourager ce matin à mettre cette pensée dans votre cœur. Mon cœur est affermi parce que je sais que Dieu est fidèle. Peu importe ce qui va se passer, peu importe les situations, peu importe si l'avenir sombre, noir, obscur, on ne sait pas ce qui va se passer, tu as du prix aux yeux du Seigneur. Et parce que tu as du prix aux yeux du Seigneur, parce que le Seigneur t'aime, alors le Seigneur il a un avenir pour toi. Le Seigneur il y a quelque chose pour toi et lui il reste le Dieu fidèle. Je voudrais qu'on puisse vraiment chanter ce chant avec tout notre cœur ce matin. Si vous sentez de venir à l'hôtel, vous pouvez venir à l'hôtel. Mais je voudrais qu'on puisse vraiment se réjouir. Tu es fidèle et tu ne changes pas. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me 